మూలకాల శోషణ విధానము యాంత్రికము మూలకాల శోషణ యాంత్రికం లోపల ముఖ్యంగా కణాల యొక్క నిర్మాణము కణాల యొక్క అంతర్భాగములకు సంబంధించిన నెక్స్ట్ కణజాలాల నిర్మాణాల ద్వారా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈ మూలక యానుల శోషణ విధానాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా అవి శోషించే పద్ధతిని బట్టి వీటిని ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా గుర్తించడం జరిగింది ఇందులో అపోప్లాస్ట్ అంటే కనబాహ్య శోషణ లేదా కనబాహ్య రవాణా అని చెప్పుకోవచ్చు కనబాహ్య శోషణ కనబాహ్య రవాణా ఈ కనబాహ్య రవాణా లేదా కనబాహ్య శోషణ అనేటటువంటిది కణాల మధ్య భాగంలో కణత్వచాల మధ్యలో జరుగుతుంది కనుక ఆ యొక్క వేగము చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది త్వరగా అయాణులు అనేటటువంటివి రవాణా చెందడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అంటే వేగంగా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియగా గుర్తించవచ్చు ద నెక్స్ట్ వచ్చేసి కనబాహ్య జర కణ అంతర చర్య కణ అంతర శోషణ కణ అంతర శోషణ అంటారు కణబ అంతర శోషణ కణ రవాణా అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఆ కణాంతర శోషణ అనేటటువంటిది సింప్లాస్ట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సింప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్ ప్రక్రియ అనేటటువంటిది కణాలకు మధ్య భాగంలో నుండి ప్రోటీన్ త్వచాల గుండా కణ అంతర్భాగంలో నుండి రవాణా చేయబడుతుంది ఇది చాలా నెమ్మదిగా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే కణాల యొక్క త్వచాలకు పై భాగంలో నుండి మాత్రమే బాహ్య శోషణ చేయబడుతుంది కనుక అతి వేగముగా మూలక యానులు రవాణా చెందడం జరుగుతుంది కానీ కణాంతర్ భాగము లోపల వివిధ ప్రోటీన్ల యొక్క గాఢతలకు లేదా పారగమ్యతలకు అడ్డుకుంటూ నిదానంగా రవాణా చేయబడం నెమ్మదిగా రవాణా చేయడం జరుగుతుంది కనుక ఇది కణ అంతర శోషణ అనేటటువంటిది నెమ్మదిగా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియగా గుర్తించవచ్చు దీనినే సింప్లాస్ట్గా గుర్తించడం జరుగుతుంది ఈ సింప్లాస్ట్ అపోప్లాస్ట్ల యొక్క రవాణాను పరిశీలించినట్లయితే సక్రియ రవాణా నిష్క్రియ రవాణా అనేటటువంటి రెండు రకాల పద్ధతులపైన ఆధారపడి అపోప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్లు పనిచేయడం జరుగుతుంది అంటే ఆ యొక్క శోషణ మూలక యానుల యొక్క శోషణ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ముందుగా అపోప్లాస్ట్ గురించి లేదా కణబాహ్య శోషణ గురించి పరిశీలించినట్లయితే అతి వేగముగా జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ ఈ ప్రక్రియ అనేటటువంటిది నిష్క్రియ శోషణకు సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ నిష్క్రియ శోషణ అంటే ఈ యొక్క అయానుల రవాణా లోపల ఎలాంటి శక్తి వినిమయము లేకుండా ఎలాంటి శక్తి వినిమయము లేకుండా ప్రవణత గాఢతా ప్రవణకు ప్రవణతకు అనుగుణంగా గాఢతా ప్రవణతకు అనుగుణంగా రవాణా చెందుతుంది కనుక ఇది అతి వేగముగా ఈ నిష్క్రియ శోషణ ప్రక్రియ ద్వారా రవాణా చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్ ప్రక్రియ అనేటటువంటిది సక్రియ శోషణకు సంబంధించినటువంటిది సక్రియ శోషణ అంటే ఈ యొక్క భేదక పారగమ్య త్వచాల గుందా గాఢతా ప్రవణతకు అనుగుణంగా కాకుండా వ్యతిరేకంగా గాఢతా ప్రవణతకు వ్యతిరేకంగా రవాణా చేయాలి కనుక వివిధ ప్రోటీన్లు ఆ యొక్క అయానులను అడ్డుగోడలుగా ఉంటూ కణ త్వచాలకు ప్రోటీన్లు అనేటువంటి అడ్డు త్వచాలుగా ఉండడం ఫలితంగా గాఢతా ప్రవణతకు వ్యతిరేక దిశ లోపల ప్రయాణము చెందాలి కనుక లేదా పయనించాలి కనుక ఎంతో కొంత శక్తిని వినియోగించుకొని శక్తి వినిమయము చేసుకుంటూ ముందుకు ఆయానులు అనేటటువంటి వివిధ ప్రోటీన్ త్వచాలను దాటి ప్రయాణం చేయాలి కనుక దీనిని సక్రియ రవాణాగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది అంటే అపోప్లాస్ట్ను నిష్క్రియ రవాణా ద్వారా అంటే ఆ యొక్క అయాన్లు అనేటప్పుడు గాఢతా ప్రవణతకు అనుగుణంగా పోతున్నాయి ఈ యొక్క సింప్లాస్ట్ గాఢతా ప్రవణతకు వ్యతిరేకంగా పోతున్నాయి వితి వివిధ ప్రోటీన్ త్వచాలను దాటిపోవాలి అందుకని వ్యతిరేక దిశలో అప్స్టేర్లోకి వెళ్తుంది కనుక నిష్క్రియ శోషణ అంటే కొంత శక్తిని వినియోగించి పైకి వెళ్ళడం అనేటటువంటి జరగాలి కనుక ఈ అపోప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్ ప్రక్రియల ద్వారా మనకు మొక్కల లోపల శోషణం జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క అయానుల యొక్క చలనాన్ని అభివాహము లేదా అభివాహం అని చెప్పుకోవచ్చు అయానుల యొక్క శోషణను అభివాహము అభివాహం అంటే అయానులు శోషణ చేసేటటువంటి ప్రక్రియను అభివాహ ప్రక్రియగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది కణాల్లోకి చెల్లించడానికి కణిల కణాల్లోకి కణము లోపలికి చెల్లించడాన్ని మనకు బాహ్య అంతర అభివాహముగా పేర్కోవడం జరుగుతుంది కణము నుండి బయటికి వచ్చేటటువంటి ప్రక్రియను బాహ్య బాహ్య అభివాహము 
అంటే మూలక అయానుల యొక్క సూచన అభివాహముగా పేర్కొన్నట్లయితే ఈ అభివాహ ప్రక్రియ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది కణము యొక్క అంతర్భాగంలోకి రవాణా చెందినట్లయితే దాని అంతరభివాహం అని కణములో నుండి వెలుపలి వైపుకు ఆ యొక్క రవ అయానులు రవాణా చెందినట్లయితే దానిని బాహ్య అభివాహముగా పేర్కోవడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూలకయానులను శోషణ లోపల అంటే మూలకయానుల యొక్క నిర్మాణంలో మృతక యొక్క పాత్ర మృతిక యొక్క పాత్రను పరిశీలించినట్లయితే మూలకయానుల శోషణలో మృతిక యొక్క పాత్ర లేదంటే ద్రావితాల స్థానాంతరణ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ద్రావితాల ద్రావితాల స్థానం ద్రావితాల స్థానంతరణ పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా నాలికా కణజాలల ద్వారా నాలికా కణజాలల ద్వారా ముఖ్యంగా దారు ద్వారా దారు లోపల అంటే అంతర్ నిర్మాణం లోపల నాలికా కణజాలను కలిగి ఉంటాయి ఈ నాలికా కణజాలలో నుండి దారు ద్వారా దారు అనేటటువంటిది వేర్లతో నుండి పోషక కణజాలం నుండి ఆ యొక్క ఉపరితలం అంటే కాండము పోషక కణజాలం అంటే పోషక కణజాలం దారు అనేటటువంటిది వేర్ల నుండి కాండం నుండి పత్రాలకు అంటే గ్రహించబడినటువంటి ప్రదేశములు నుండి శోషించబడేటటువంటి అంటే ఉపయోగపడేటటువంటి ప్రదేశాలకు రవాణా చెందించడానికి నాలికా కణజాల లోపల ముఖ్యంగా దారు కణాలు అనేటటువంటివి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇవి నీటితో పాటుగా వివిధ రకాల మూలక యానులు ద్రావితానాయానులు వివిధ రకాల ప్రదేశాలకు రవాణా చెందడము జరుగుతుంది